আসসালামু আলাইকুম হ্যালো বন্ধুরা আপনারা কেমন আছেন আশা করছি সকলে ভালো আছেন ভিডিওগ্রাফি এবং ফটোগ্রাফির জটিল ট্রামগুলো কি আপনাকে বিভ্রান্ত করছে কিছুতেই কি আপনার মস্তিষ্কে পাল্লা পড়ছে না তাহলে বন্ধু আপনি এবার সঠিক জায়গায় এসেছেন কেননা এখানে ফটোগ্রাফি এবং ভিডিওগ্রাফির সকল জটিল ট্রামগুলোকে পানির মতন উপস্থাপন করার চেষ্টা করি যাতে সহজেই আপনি বুঝতে পারেন তো আমরা তো যে ক্যামেরাটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে ক্যাননের এম ফিফটি ক্যামেরা অর্থাৎ এটা ক্যানন মিরলনেস ক্যামেরার মধ্যে হচ্ছে কম বাজেটের মধ্যে খুব ভালো মানের একটা ক্যামেরা যেটা দিয়ে ফোর কে ভিডিও করা যায় এম ফিফটি ক্যামেরাটা কিন্তু বেশ কিছুদিন আগে বের হয়েছে কিন্তু আমি রিভিউ করি নেই কেন কারণ এই ক্যামেরায় যথেষ্ট পরিমাণ লেন্স না থাকার কারণে আমি রিভিউ করি নেই সামান্য একটা কিট লেন্স দিয়ে আমি রিভিউ করব আর আপনারা ক্যামেরাটা ক্রয় করার পর লেন্স নিয়ে সমস্যায় পড়বেন তবে লেন্স মাউন্টেরও অনেক দাম ছিল প্রায় যখন এই ক্যামেরাটা বের হয়েছিল তখন এই লেন্স মাউন্টের দাম ছিল বারো হাজার টাকা যার কারণে আমি রিভিউ করি নেই তো আজকে আমি হাজির হলাম যে এই ক্যামেরার সাথে আমার কিছু লেন্স আছে সেই লেন্সগুলো থার্ড পার্টি কিছু লেন্স আছে সেই লেন্সগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাবো যেগুলো খুব অল্প বাজেটে পাবেন এবং এখানকার মধ্যে যে মাউন্টটা অর্থাৎ যেটার দাম আগে বারো হাজার টাকা ছিল এই মাউন্টে আপনি এখন তিন হাজার পাঁচশো টাকায় পাবেন তার মানে আপনি হচ্ছে ক্যাননের ইএফ এবং ইএফ লেন্সগুলো সাড়ে তিন হাজার টাকার একটা মাউন্টের মধ্যে আপনি এই লেন্সগুলো ব্যবহার করতে পারবেন এবং আমার কাছে আরও কিছু লেন্স আছে এই লেন্সগুলো নিয়ে আজকে কথা বলো আপনাদের সামনে এবং এই ক্যামেরার যাবতীয় ফিচার নিয়ে বিস্তারিত কথা হবে আজকের ভিডিওতে এই ভিডিওটি স্পন্সার করেছে নিউ ক্যামেরা ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ বাজারের নিউ ক্যামেরা ওয়ার্ল্ডে ক্যানন এম ফিফটি ক্যামেরাটি এবং হাতে যে কিট লেন্সটি আছে পনেরো মিলিমিটার বাই পঁয়তাল্লিশ মিলিমিটার লেন্স সহ এই ক্যামেরাটির দাম পড়বে সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা নিউ ক্যামেরা ওয়ার্ল্ডের ফেসবুক পেজ এবং তাদের ফোন নাম্বার ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে পাবেন এছাড়াও আপনি নিউ ক্যামেরা ওয়ার্ল্ডে ক্যামেরা এবং ফটোগ্রাফি ভিডিওগ্রাফি রিলেটেড যাবতীয় এক্সেসরিজ পাবেন প্রথমেই কথা বলি ইমেজ সেন্সর নিয়ে কারণ এম ফিফটি ক্যামেরাটিতে আপনি চব্বিশ দশমিক এক মেগাপিক্সেলের এপিএসি সিএমএস সেন্সর সেন্সর ফটো ডিটেকশন ছাব্বিশ মেগাপিক্সেল যেটাকে আমরা বলতে পারি একটি ক্রোপ সেন্সরের ক্যামেরা অর্থাৎ ফুল ফ্রেম ক্যামেরা থেকে এক ধাপ নিচে কেননা এম ফিফটির সেন্সর সাইজ হচ্ছে বাইশ দশমিক তিন এবং চোদ্দ দশমিক নয় মিলিমিটারের একটি এপিএসি সেন্সর কেননা এম ফিফটি ক্যামেরাটিতে আপনি ইমেজ সাইজ পাবেন ছয় হাজার বাই চার হাজারের সর্বোচ্চ রেজুলেশন সেই সাথে আপনি কেননা এম ফিফটি ক্যামেরার মধ্যে র ফাইল অর্থাৎ র ফরমেটে আপনি সি আর থ্রি ফরমেটে রেকর্ড করতে পারবেন চোদ্দ বিটে অর্থাৎ বিট যত বেশি হবে আপনার ছবির ডেপথ ডিটেলস তত বেশি হবে তবে সেই সি আর থ্রি চোদ্দ বিটে র ফরমেটের যে ছবিগুলো পাবেন সেই ছবিগুলো এডিট করার জন্য ফটোশপ অথবা লাইট রুম এডিট করতে পারবেন না এর জন্য ক্যাননের অফিসিয়াল ডিজিটাল ফটো প্রফেশনাল অ্যাপ দিয়ে আপনাকে হচ্ছে এই ছবিগুলোকে এডিট করতে হবে তবে ক্যানন এম পঞ্চাশের সি এর থ্রি ফরমেটের ফাইলগুলো আপনি দুই সালের যে অ্যাডোবি ফটোশপ এবং লাইটরুমগুলো পাবেন সেগুলো তো এডিট করতে পারবেন ক্যানন এম ফিফটি ক্যামেরায় ডিজিক এইট ইমেজ প্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছে যা ক্যানন এইটি থেকে ডিজিক সিক্স প্রসেসর থেকে ভালো ইমেজ প্রসেসিং করতে পারে তবে রিয়েল টাইম পিকচার কোয়ালিটি নির্ভর করছে আপনার ফটোগ্রাফির স্কিল এবং কোন লেন্স ব্যবহার করে ছবি তুলছেন ইমেজ প্রসেসরের উপর আরও একটি জিনিস নির্ভর করছে তা হচ্ছে আইএসও ক্যাপাবিলিটি এই ক্যানন এম ফিফটি ক্যামেরাতে আপনারা পাচ্ছেন নেটিভ একশো থেকে পঁচিশ হাজার ছয়শো এবং সেটাকে বুস্ট করে একান্ন হাজার দুইশো পর্যন্ত করতে পারবেন এর কারণে হাই আইএসওতেও আপনার কম নয়েস ইমেজ পাবেন কিন্তু কেন এম ফিফটি ক্যামেরায় আমি মনে করি যে আইএসও আট হাজারের উপর না যাওয়ায় বেটার কারণ আট হাজারের উপরে গেলে হালকা একটু নয়েজ চলে আসে ইউএস এম ফিফটি ক্যামেরাটিতে নতুন ডিজিক এইট ইমেজ প্রসেসর রয়েছে যা অটো ফোকাসের পারফরমেন্স উন্নত করতে সহায়তা করে এইট প্রসেসর ব্যবহার করার কারণে আপনি ক্যানন এম ফিফটি দিয়ে ফোর কেতে ভিডিও চব্বিশ এফপিএস এ রেকর্ড করতে পারবেন তবে ফোর কেতে ভিডিও করার ক্ষেত্রে কিছুটা ক্রোপ হবে অর্থাৎ এক দশমিক ছয় ক্রোপ হবে যেমন আমার কাছে এখানে যে লেন্সটা লাগা আছে এটা হচ্ছে পনেরো মিলিমিটার বাই পঁয়তাল্লিশ মিলিমিটার যখন আমি পনেরো মিলিমিটার দিয়ে যখন আমি ফোর কেতে রেকর্ড করব তখন এই লেন্সটা পনেরো মিলিমিটার থাকতেছে না তখন বাইশ থেকে তেইশ মিলিমিটার হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ বাইশ থেকে তেইশ মিলিমিটারে যখন আমি জুম করব জুম করলে যে ভিউটা পাবো ঠিক আপনি পনেরো মিলিমিটারে সেই ভিউটা পাবেন অর্থাৎ সামনে কিছু অংশটা ক্রোপ হয়ে যাবে কেন ইউএস এম ফিফটি ক্যামেরাটিতে নতুন ডিজিক এইট ইমেজ প্রসেসর রয়েছে যা অটো ফোকাসের পারফরমেন্স উন্নত করতে সহায়তা করে এটি একটি উন্নত অটো ফোকাস লাইটিং অপটিমাইজার সহ এসেছে যা চিত্রটির বিশ্লেষণ করে এবং কোনো ছবির উজ্জ্বল অংশগুলিকে রং এবং বিশদ বজায় রেখে প্রস্ফুটিত অঞ্চলগুলিকে হ্রাস করতে সহায়তা করে
আর যদি জেপিজি ছবি তুলতে থাকেন তাহলে সাতচল্লিশটি ছবি তোলার পর বাপার শেষ হবে আপনি যদি ইউএসএস মেমোরি কার্ড অর্থাৎ যেগুলো হচ্ছে হাই স্পিড মেমোরি কার্ড সেই মেমোরি কার্ডগুলো যদি আপনি ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে আপনি র ছবি বিশটার মতো তুলতে পারবেন তারপরে বাপার শুরু হবে এবং আপনি যদি জেপিজি ছবি তুলতে চান সেক্ষেত্রে নব্বইটার উপরে ছবি তোলার পর বাপার শুরু হবে এরপর হচ্ছে এম ফিফটি ক্যামেরায় আপনি সাইলেন্ট মোডে ছবি তুলতে পারবেন অর্থাৎ আপনি কোথাও ছবি তুলতেছেন সেখানে যদি আপনার মনে হয় যে আমার সমস্যা হচ্ছে ছবি তুলতে পারে যে শাটারের যে সাউন্ডটা আছে এই সাউন্ডটা যদি আপনার কাছে প্রবলেম মনে হয় সেক্ষেত্রে আপনি সাইলেন্ট করতে পারবেন সাইলেন্ট করে আপনি ছবি তুলতে পারবেন তাহলে আপনার কোনো সমস্যা হবে না কারণ যেহেতু এটা মিরোলেস ক্যামেরা তাই এখানে আপনি সাইলেন্ট মুডে আপনি ছবি তুলতে পারবেন কোনো শব্দ হবে না এতে ব্যবহার করা হয়েছে ও এল ইডি ইভিএফ ইলেকট্রনিক ভিউ ফাইন্ডার যেহেতু কেন এম ফিফটি ক্যামেরা একটি মিরোলেস ক্যামেরা তাই এখানে আপনি অপটিক্যাল ভিউ ফাইন্ডারের পরিবর্তে ইলেকট্রিক ভিউ ফাইন্ডার পাবেন রৌদ্র উজ্জ্বল দিনের বেলা ভিডিও এবং ফটোগ্রাফির জন্য এক্সপোজার ব্যালেন্স করার জন্য খুব ভালো হবে এম ফিফটি ক্যামেরাটিতে প্রায় দুই লাখ ছত্রিশ হাজার ডটসের ইলেকট্রনিক ভিউ ফাইন্ডার দিয়ে উচ্চ মাত্রায় বিশদ দেখতে পাবেন ভিউ ফাইন্ডার ব্যবহার করার সময় পিছনের স্ক্রিনটি টাচ প্যাড হিসাবে কাজ করবে যাতে আপনি আঙ্গুলের টাচে ক্যামেরাটি কিভাবে ফোকাস করতে চান তা পছন্দ করতে পারবেন অর্থাৎ ফোকাস যখন আমরা কোথাও ফোকাস করব আমি ভিউ পয়েন্টের দিয়ে যা দেখতেছি আর আঙ্গুল দিয়ে এখান থেকে টাচ করতেছি যে আমার কোথায় ফোকাসটা লাগবে কোথায় সাবজেক্টটা লাগবে সেই সাবজেক্টটাই আমি এখানে ক্লিক করি ধরতে পারবো বা ক্লিক করে আমি দেখাই দিতে পারবো যে আমি এখানে ফোকাস করতেছি তারপর আমি শাটার বাটন ক্লিক করলেই ছবি উঠে যাবে এটা মানে একটা গ্রেট ফিচার কেন এম ফিফটি ক্যামেরার মধ্যে এছাড়া আপনি তিন ইঞ্চি টিএফটি কালার লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে দশ লাখ চল্লিশ হাজার ডটসের ভেরি অ্যাঙ্গেল টাচ ডিসপ্লে পাবেন যেটাকে আপনি দুশো ষাট ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রোটেট করতে পারবেন যখন আপনি ভিডিওগ্রাফি করবেন ক্যামেরাটা যখন আপনি নিচে নেবেন একবার এই নিচ থেকে যখন আপনি ফটোগ্রাফি করবেন সেক্ষেত্রে আপনি চোখ দিয়ে তো নিচে দেখতে পারবেন না সেক্ষেত্রে আপনি স্ক্রিনটাকে রোটেট করতে পারবেন রোটেট করে ক্যামেরাটি নিচে নামাইয়া আপনি হচ্ছে এই ডিসপ্লের সামনে এখানে দেখতে পারবেন প্লাস আপনি ক্যামেরাটা হচ্ছে উপরও দিতে পারবেন উপরে যখন আপনার কোনো শর্ট আসবে টপ শট যখন গুলো আপনি নেবেন তখন টপ শট আপনি এই পাশে আপনি ডিসপ্লে দেখে আপনি টপ শটগুলো নিতে পারবেন এরপর হচ্ছে আপনি যদি ব্লগিং করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি ব্লগিংও করতে পারবেন এভাবে ধরে আপনি ব্লগিং করতে পারবেন অর্থাৎ আপনার ফেস আপনি দেখে আপনি ব্লগিং করতে পারবেন কেন ইউএস এম ফিফটিতে উন্নত ডুয়েল পিক্সেল সিএমএস অটো ফোকাস আই ডিডাকশন অটো ফোকাস এবং দ্রুত নির্ভুল অটো ফোকাস সরবরাহ করে নতুন আই ডিডাকশন অটো ফোকাস ছবির বিশ্লেষণ করে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারণ করে যে কোথায় আপনার সাবজেক্ট চোখের উপর ভিত্তি করে ফোকাস করতে হবে আপনি এখন যে ফুটেজটা দেখতেছেন তা হচ্ছে ক্যানের এম ফিফটি এবং এর সাথে যে লেন্সটা ব্যবহার করেছে তা হচ্ছে পনেরো মিলিমিটার বাই পঁয়তাল্লিশ মিলিমিটার অর্থাৎ যে কিট লেন্সটা তো আমি এই ভিডিওটা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে ডুয়েল ফোকাস অর্থাৎ ফেস ডিডাকশন যে ফোকাসটা অর্থাৎ আপনি আমার ফেসের মধ্যে একটা ফোকাস দেখতেছেন যে আমার ফেসের মধ্যে ফোকাস আছে অর্থাৎ আমি যদি একটু ডানে বা আমি একটু বামে যাচ্ছি তারপর দেখেন আমার সাথে কিন্তু ফোকাসটা চলে যাচ্ছে আমার সাথে ফোকাসটা কিন্তু যাচ্ছে ফোকাসটা ছেড়ে দিচ্ছে আর আপনি যদি হচ্ছে ক্যানের লেন্সগুলো ব্যবহার করেন মাউন্ট ব্যবহার করে সেক্ষেত্রে অটো ফোকাসটা আপনি এখন যেভাবে দেখতেছেন সেভাবে অটো ফোকাসটা কাজ করতেছে অর্থাৎ এটা হচ্ছে ফেস ডিটেকশন অটো ফোকাস তবে আই ডিটেকশন একটা অটো ফোকাস আছে এই আই ডিটেকশন অটো ফোকাসটা অবশ্য আমার ইয়ে কাজ করতেছে না অর্থাৎ আমি যখন ভিডিওতে রেকর্ড দিচ্ছি তখন হচ্ছে এই আই ডিটেকশন ফোকাসটা কাজ করতেছে না যখন আমি খুব কাছে যাচ্ছি তখন দেখেন আই ডিটেকশন ফোকাসটা কাজ করতেছে না কিন্তু ফটোগ্রাফি আমি যখন করবো অর্থাৎ যখন আমি ছবি তুলবো পোর্ট্রেট ছবি তুলবো সেক্ষেত্রে কিন্তু হচ্ছে আই ডিটেকশনটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেই বিষয়টা হচ্ছে আপনার এখানে কাজ করবে আমি এখন যদি ইমেজ অপশনে যাই অর্থাৎ আমি ছবি তুলবো সেই অপশনে যদি যাই সেক্ষেত্রে আই ডিটেকশন অটো ফোকাসটা কাজ করবে এটা হচ্ছে স্টিল পিক্সার মুড অর্থাৎ এটা হচ্ছে ম্যানুয়াল মুড আমি ম্যানুয়ালে যখন হচ্ছে মানে ছবি উঠাবো এই মুডটা এই মুডের মধ্যে হচ্ছে আমরা যখন ভিডিও অর্থাৎ ছবি যখন তুলবো তখন আই ডিটেকশনটা কাজ করবে অর্থাৎ যখন আপনি ভিউ ফাইন্ডার বা লাইভ ভিউতে যখন দেখবেন তখন আই ডিটেকশনটা কাজে লাগবে তখন আমি কাছে গেলাম আমার কাছে দেখেন যে হচ্ছে লাইভ ভিউটা যে আছে অর্থাৎ আই ডিটেকশন ফোকাসটা অর্থাৎ এখানে আমার আই ডিটেকশন একটা ফোকাস আছে হ্যাঁ এই চোখে ফোকাসটা করছে আমার ফোকাসটা দেখতে পারতেছেন এটা ভিডিওগ্রাফিতে হচ্ছে না তো ভিডিওগ্রাফিতে হচ্ছে ফেস ডিটেকশন অর্থাৎ আমার ফেসটা পুরো ফেসটা ডিটেকশন হচ্ছে আর যখন আমরা ছবি তুলবো স্টিল ছবি তুলবো তখন হচ্ছে আই ডিটেকশন ফোকাসটা কাজ করতেছে তার মানে পোর্ট্রেট ছবিগুলো খুব সুন্দরভাবে উঠানো যাবে এবং খুব স্পিড অনেক ফাস
निर्धारण करते हैं तीन ग्रुप आज ग्रुप ग्रुप पसंद कर पसंद करते पसंद कर छविटी तुलते हैं एबार कथा बोलो भिडियो नहीं जरा भिडियो करते चान तर कैन एम फिफ्टी ते आनी फोर के ते अर्थात तीन हज़ार आठशो चल्लिस बुई हज़ार एकश षाट पिक्सले चौबीस एफ पी एस भिडियो करते हैं और जदि आपनी एम फिफ्टी कैमरा दिए फुल एच डी उन्नीस सौ बीस हज़ार एस डी भिडियो करें से क्षेत्र में करो पाने अर्थात अपनी पंद्रह मिलीमिटार लेंस व्यवहार कर ले पंद्रह मिलीमिटारे जो भिव्यू है से भिव्यू पा जी अपनी पंचाश मिलीमिटार लेंस व्यवहार करें से क्षेत्र में से भिव्यू पा अर्थात को क्रोप होना एरपर आए का विषय हे स्लो मोशन अर्थात आप मिजिक भिडियोगो जो स्लो मोशनगुलो देखी एगुलो मूलत षाठ एफ पी एस ए भिडियो है एकशो बीस एफ पी एस ए तब यार सुपार स्लो मोशन तब आनी मिजिक भिडियो जो क्ज करते चान शर्ट फिल्म किसान स्लो मोशन भिडियो करते चान से क्षेत्र में आनी फुल एच डी षाठ एफ पी एस ए भिडियो करते पर जी अपना सुपार स्लो मोशन लागे से क्षेत्र में एम फिफ्टी दिए हे एक बीस एफ पी एस ए रेकर्ड करते अर्थात सुपार स्लो मोशन जो अपनी भिडियो करते चान से क्षेत्र में बारोश आशी सतशो बीस आनी एक सौ बीस एफ पी एस ए भिडियो करते हैं और स्लो मोशन आप पीछे करते हैं स्लो मोशन आप कैमरि आप देवे चौबीस एफ पी एस ए तब एक बीस एफ पी एस जो सुपार स्लो मोशन है ये एम फिफ्टी कैनने वाइजे मिरोलेस कैमरार मध्य अपनी एत कम बजेटे सुपार स्लो मोशन अन्न को कैमर आनी पाने ना एम फिफ्टी कैमराटी अपनी इंटरनल भाव माइक्रोफोन और हे स्पीकार पा बुम व्यवहार करते हैं साउंड कौन क्वालिटी हमें से मनीटर करार्जन जो हेडफोन जैक से हेडफोन जैक पा तब बुम व्यवहार करार्जन थ्री पॉइंट फाइव जो अडियो पट्टी आज है से पट्टी दिए अपनी बुम अथवा माइक्रोफोन व्यवहार कर साउंड रेकर्ड करते हैं फाइल संरक्षण कैन एम फिफ्टी कैमराटी अपनी एक मेमोरि स्लोट पाने जैसे एच डी एच डी एस सी एच डी एक्स सी यूएस एस मेमोरि कार्ड व्यवहार करते हैं जो फोर के भिडियो करते चान अवश्य हाई स्पीडर एक मेमोरि कार्ड व्यवहार करबें एरपर कैन एम फिफ्टी कैमरार मध्य अर्थात फाइल आपनी ट्रांसफार करार्जन पाचन हे माइक्रो यूएस पाचन हे मिनि एच डी एम आई अर्थात जो अपारा बड़ो जो मनीटरगुल आज है से मनीटरगुल देखते पाबें और ए पास हे अपना हे माइक्रोफोन अर्थात जो बुम्ट आज है से बुम्ट ए पास व्यवहार करते पर एड़ा तेम को पोर्ट नहीं पास पाचन हे बैटारी और ए पास पाचन हे मेमोरि कार्ड अर्थात बैटार संगे हमें मेमोरि कार्ड का आनी इन करते हैं बैटारी कैन एम फिफ्टी कैमरार मध्य पाँच अपनी एलपीई टुएल्व सेभन पॉइंट टू भोल्टर आठशो पचात्तर मेगा हट्सर एक लिथियम पलिमार बैटारी जैसे अपनी फुल चार्जे ये बैटारी दिए दुशो सत्तर थे दुशो आशीटार मत छवि तुलते पर आज जो भिडियो करते चान फुल एच डी ते से क्षेत्र में आनी एक घंटा भिडियो करते हैं और जो अपनी फोर के भिडियो करते चान से क्षेत्र में त्रिस के पैंत मिनटर मत आनी भिडियो करते पर तब जरा हे हेवी यूज अर्थात जरा भिडियोग्राफी करते जा फटोग्राफी प्रफेशनल भाव करते जा कैमरा दिए अथवा ब्लगिंग करते जा क्षेत्र में बैटारी आपनर हे दू एक एक्सट्रा बैटारी नहीं आपनर जो बेटार है और एर जो कपि बैटारीगुलो आज है जमन हे कपि बैटारी अपनी एक हज़ार के बारोश टकर मध्य पाने और जो कैन एम फिफ्टिर मध्य ओरिजिन जो बैटारी थे से बैटारी जो अपनी एक्सट्रा भाव आलदा कीनते चान से क्षेत्र में चार हजार टाक पड़े अपन ओरिजिन बैटारीटार दाम तो एम फिफ्टी लेंस नहीं कौन लेंसटा भलो फटोग्राफी और भिडियोग्राफी करते हैं तो हमारे मोटमोटी इन्हें देते हैं एक किट लेंस आए ये हे पंद्रह पैंतालिस मिलीमिटार यार एपाचार भी हे थ्री पॉइंट फाइव थे फाइव पॉइंट सिक्स पर्त और हमारे पास देते हैं ये हे बारो मिलीमिटार यार एपाचार हे टू पॉइंट यट ये एक प्राइम लेंस ये बोलते सिने लेंसर मत और एक हम मेुअल अटोफोकस क्ज करबें एक मेुअलि क्ज करब खूब भलो एक लेंस अपना छविगुल्लो देखें ये लेंस दिए तोला तपर हे एखे हे जमन फिफ्टी मिलीमिटार आई लेंसटा खूब चमत्कार लागसे क्योंकि ये हे मेुअलि क्ज करते हैं तो ये दुटा लेंस हम अल्प बजेटर मध्य जमन हे एट हे फिफ्टी मिलीमिटार एर एपाचार हो पॉइंट टू फिफ्टी मिलीमिटार वन पॉइंट टू एपाचार एक लेंसर दाम जो अपनी कैनर लेंस नीते चान यटार दाम हे फिफ्टी मिलीमिटार वन पॉइंट टू यटार दाम हे नब्बे के बानबे हज़ार टाक मैं ओरिजिन जो कैन आई कैन लेंसटार एत टा लगे क्योंकि ये मेुअल जार कारण यहाँ अल्प टार मध्य अपनी पा लेंसटाओ सेम हो मेुअल लेंस ये लेंसटा जी अपनी एक सिनार लेंस जी अपनी हे कैन एक लेंस नीते चान आल्ट्रा जो एक लेंस नीते चान टू पॉइंट एटर जो एक प्राइम लेंस नीते चान कम पक्षे आप पंचाशर उपरे जाते हैं जार कारण अल्प बजेटर मध्य अपना दुटा लेंस नीते 
শুধু ঝামেলা একটাই হবে তা হচ্ছে ম্যানুয়াল ভাবে আপনার ফোকাস সিলেক্ট করে করতে হবে তবে যদি ডিএসএলআর এ হচ্ছে ফোকাস করা একটু ভিউ ফাইন্ডার দিয়ে ফোকাস করা একটু কঠিন কিন্তু এটা হচ্ছে মিররলেস অর্থাৎ আপনি যদি চোখ দিয়েও দেখেন সে ক্ষেত্রে আপনি ম্যানুয়ালে করতে পারবেন কারণ ভিতরে ডিসপ্লে আছে আবার বাইরেও ডিসপ্লে আছে এই ডিসপ্লে দেখে খুব সুন্দরভাবে আপনার হচ্ছে জুম করে আপনার হচ্ছে ফোকাস দেখতে পারবেন দেখি আপনি ফোকাস করে তারপর ফটোগ্রাফি করেন অথবা ভিডিওগ্রাফি করেন দুটাই করতে পারবেন আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যদি আপনি লেন্স মাউন্ট ব্যবহার করেন যদি এই লেন্স মাউন্টের দাম হচ্ছে তিন টাকা আপনারা যে ছবিটা দেখতেছেন যে এই লেন্স মাউন্টে আছে এইটা হচ্ছে তিন হাজার পাঁচশো টাকা এই ল্যাব লেন্স মাউন্টে আপনি পাবেন এই লেন্স মাউন্টে দিয়ে আপনি ইএফ এবং ইএফ যে লেন্সগুলো আছে ক্যানের আপনি এই ক্যামেরার মধ্যে ব্যবহার করতে পারবেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি যদি ইনডোরে ফটোগ্রাফি অথবা ভিডিওগ্রাফি করতে চান সেক্ষেত্রে ফিফটি মিলিমিটার নিতে পারেন ওয়ান পয়েন্ট এইট যেটার দাম হচ্ছে আট হাজার টাকা অল্প বাজেটের মধ্যে আর যদি আপনার বাজেট ভালো থাকে তাহলে আপনি ফিফটি মিলিমিটার ওয়ান পয়েন্ট ফোন নিতে পারেন যেটা চব্বিশ হাজার টাকার মধ্যে আপনি পাবেন আর আলট্রা ওয়াইড অর্থাৎ ওয়াইড লেন্স যদি নিতে চান তাহলে হচ্ছে যে মাউন্ট ব্যবহার করে তাহলে হচ্ছে দশ মিলিমিটার বা আঠারো মিলিমিটার নিতে পারে এটা হচ্ছে আপনি সত্তর হাজার টাকার মধ্যে পাবেন এটা হচ্ছে আলট্রা ওয়াইড অর্থাৎ খুব কাজ থেকে ভিডিও করার জন্য খুব ভালো হবে আর ফটোগ্রাফি করার জন্য আপনি এইটটি ফাইভ একটা লেন্স নিতে পারেন যদি মাউন্ট ব্যবহার করেন যেমন এইটটি ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট এইট ইউএসএম এটার দাম পড়বে হচ্ছে ছাব্বিশ হাজার টাকা এই লেন্সটা খুব ভালো আউটডোরে ফটোগ্রাফি করার জন্য অত্যন্ত খুব ভালো অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ডটা অনেক বোকে হবে আর কিট লেন্স হিসাবে এই লেন্সটাই ব্যবহার করতে পারেন আর এর তেমন বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল তেমন লেন্স পাওয়া যায় না তবে খুব রিসেন্টলি হতে এর বাকি যে মিরর লেন্স অর্থাৎ এম এম মাউন্টের যে লেন্সগুলো এই লেন্সগুলো আপনি পাবেন আর সেভেন আর্টিস্টের যে আরও যে পাঁচটা লেন্স আছে এই পাঁচটা লেন্সর মধ্যে যে কোনো একটা নিতে পারেন তবে এটা হচ্ছে ম্যানুয়াল ফোকাস করতে হবে ম্যানুয়াল ফোকাসটা যারা মোটামুটি একটু অভিজ্ঞ তাদের কাছে কোনো প্রবলেম নাই আর যারা একটু নতুন তাদের কাছে সাথে ম্যানুয়াল ফোকাস একটু প্রবলেম করবে মানে ফোকাস ছবি তোলার পর যখন আপনারা এখানে দেখি ম্যানুয়ালভাবে যখন ছবি তুলবেন ছবি তোলার পর আপনি যখন ছবিটা পিসিতে নিয়ে আসবেন পিসিতে নিয়ে আসার পর দেখবেন যে ফোকাসটা একটু কম বেশি হয়ে গেছে বা অনেক ক্ষেত্রে একটু ব্লার দেখা যাচ্ছে কয়েকবার ছবি তোলার পর মোটামুটি মানে আপনার মোটামুটি ঠিক হয়ে যাবে আশা করছি ভিডিওটা ভালো লাগছে আর কেন এম ফিফটি নিয়ে যদি আপনার কোনো প্রশ্ন থাকে বা কোন লেন্স লাগালে ভালো ফটোগ্রাফি বা ভিডিওগ্রাফি বা আপনি কী ধরনের কাজ করতে চাচ্ছেন এই কাজের উপর কী ধরনের লেন্স বা ক্যামেরার যে কোনো অপশন আপনি বুঝতেছেন না বা যে কোনো সমস্যার কারণে আপনি আমাকে কমেন্ট করতে পারেন কারণ আপনাকে সাহায্য করাটাই আমার আসল উদ্দেশ্য সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে সামনে কোনো ভিডিওতে